收看烟云台，想和燕燕一样风华绝代吗？用安利纽崔莱，科学萃取植物营养，自然营养，自然健康，美丽窈窕，吃出来。三到八岁启蒙英语，就上腾讯开心鼠，邀你收看烟云台。你来找我到底有什么事？直说吧。<笑>聪明，我就喜欢和你这样聪明人打交道。小皇子降生确实是普天同庆，但本王有些担心。明姨从小身体就不好，小燕燕怀孕，又遇上萧思文被杀的事情，你说，这个孩子会不会打胎里就弱？不，皇太叔，不，我不能。我不能，我不能，不能！你不能，是你逼我的，是你逼我的。要在冷宫里终老一生，还是继续留在后宫当主人？不可太妃，这还用想吗？你，我就是后宫一个普通的妃嫔，我只想活着。我真想过点好日子，你为什么不肯放过我？为什么？为什么？我放过你们，谁放过我？为什么会被流放？你真的不知道原因吗？我不知道，我当然不知道。那前几日天盆仪式上，小皇子为什么会被摔？你也不知道吗？我怎么知道？萧燕燕
，你是要把所有的意外都栽赃到我们的洗衣头上吗？好，不算我。那爹爹是怎么死的，你知道吗？但是海之海里那两个恶……不，不可能！你说话要讲证据的。海之海里只是傀儡。他们背后另有主使，不可能！心心，他怎么会杀爹爹呢？他杀了爹爹，对他有什么好处啊？我又何尝不希望他什么都没有做过？若不是他自己不小心露出了马脚，又有谁会追查到他头上？布谷里，你要去哪儿？布谷里，海平王妃。娘娘在等你。燕燕，你跟我说实话，爹爹的死是不是跟喜盈有关？我本来都不相信，但是我刚才看到，看到乌谷里的样子，是真的吗？而且太可怜了，琉璃说还这么小。大姐，喜盈作恶多端，我都可以忍，除了刺杀爹爹这件事情。爹爹的仇，我不可能不报。或许哪怕二姐，她会恨我一辈子。他会知道你的无奈。那日我们三姐妹一起在爹的坟前发誓，会永远一条心。可是现在才过去多久，我就背弃了誓言。我对不起二姐。对不起，爹爹和娘，不是，不是这样的。你是大辽皇后，要以大局为重。总有一天，他会明白的我爹遇害的事，跟你有没有关系？你，你说什么？你在哪儿听的鬼话？我怎么可能杀你爹呢？你连燕燕都能处心积虑的陷害，对付我爹有什么稀奇？朝堂上的人污蔑陷害我也就罢了。哈哈哈哈你也不信我。事到如今，你让我怎么信你啊？藤里天神在上，你爹的死如果跟我有丝毫的关系，我就让人受鬼剑，让我万箭穿心而死。心，真的与你无关。我是太祖息的后人，我只想要掌管大辽，即便是你爹，从来不肯支持我，我也不会害他，我死都不会。既然你是冤枉的，那我再去找燕燕。无辜的，无辜的。无辜里，放开我！我要去找明姨。没有主上之命，你不得出去。西西，快起来！有没有那里
没伤到啊！心，我不会让你受到冤屈。无论发生什么事，你我夫妻一体，我都会与你同在。赵王妃，韩大人，听说你有事要见我。韩大人，我家大王马上就要被流放，他以前得罪了那么多人，只怕是到不了边境苦寒之地就会被人所害。放心吧，你不必担忧。主上心慈，定是不会让赵王有事的。韩大人，你是主上最信任的人，能不能向主上求个情？西尹最正确走。恐怕这……可西尹这些日子一直在家里喊冤，我不求主上能开恩，只求主上能再见他一面。他真的是被陷害的。你说他有冤屈？是。燕燕如今不愿意见我，我又见不到主上，只有你能帮他。韩大人，我求求你，可否让我与西尹先见上一面？也总比一言不发送死强吧？他们挖的陷阱，就等我踩进去，你还推了我一把。我已经去求韩德让，他答应来帮你了。你求他做什么？我沦落至此，就是他还有你的两个姐妹给害的。你胡说什么？他们的兵全都围在外面，随时都可以进来杀了我。韩大人。滚！给我滚！韩大人是我请来的，你请他来做什么？还嫌我不够惨吗？大王，滚！给我滚！赵王妃说你有冤，你有什么要说的？少在这毛哭耗子！我今天这样，全是拜你所赐。给我滚！滚！大王，西野，事到如今，你全是自作自受，怨不得别人。如今整个上京城，只有韩大人肯来帮你。你若是伤了他，就真的是断了自己所有的后路啊！设鬼界，做陷阱，天盆仪式上想要盗走小皇子，这些是不是你做的？在骊山行猎之时，浑水摸鱼，密谋刺杀主上，这事儿是不是你做的？少诬陷我！你还想抵赖？我吸引做事，一人做事一人当。如果真的是我做的，我一定会承认；如果不是我做的，休想往我身上泼脏水。刺杀主上的事情，我从来没有做过。你问问，现在上京，还有谁会相信你的话？如果我杀了明义，燕萨克一定以此为借口杀我，我还想让我的儿子掌管大辽呢。你认为我真会这么傻，给他铺路了？那为什么刺客中会有你的人？如果我是主使，还让我自己的人去，是怕留不下证据是吗？如果你想栽赃我，尽管栽赃，休想从我口中听到你想听的话。那么勾结高勋女里，这是不是栽赃？因为我早就已经查出他们两个才是杀斯文宰相的幕后主使，我找他们只不过是要威胁他们。威胁他们什么？西
你为何不告诉我？赵王，你若真能证明自己清白，我韩某定会鼎力相助。且赵王妃与刘礼寿，我也会关照到底。三姐好了，本王如今百口难辩。好姑娘，你有什么事情就吩咐萨兰，只要你跟刘礼寿过得好，我的诅咒才安心。放心，我一定会照顾好刘礼寿，也会想办法让你回来。高勋和女里，他们如此害，我定饶不了他们。出头的船子先烂，他们两个这么嚣张，说不定什么时候就死了。刘礼寿，刘礼寿，刘礼寿，快，看爹爹，刘礼寿。琉璃兽，公子。赵王的心腹萨兰已经招供，这是公叔。西隐没有说谎，不过他是如何得知那张状纸位置的？这个属下曾仔细盘问过萨兰，根据他的供述，是个叫庞七的人，是赵王在宰相府的眼线，也是他的远房亲戚，一直在暗中监视斯文宰相。从刚接到状纸，到高勋忽然来访，都如实回报。但不知道他是如何得到消息的，说海之海里背后另有他人指示。这人现在身在何处？回公子，他在盗取那状纸之后，便转到赵王府上做杂役。后来，赵王被抓，他便不知去向。属下去过他家里，人应该逃得很匆忙。家中物品凌乱，只发现一些被撕碎的信件。可有发现？我试着复原了信件碎片，但大部分内容已经损毁。不过这其中有一个重要的线索。是一个名字，年木棍。布局之人果然是他。从他写信“示弱祈求回京”开始，我就怀疑他定有所图谋。后来，王玉茶疏忽了他，一直到我跟西隐对峙之后，我才进一步断定，西隐被人算计了。这布局精妙。大辽只有眼萨葛才有此手笔。那我们接下来该怎么办呢？先不要声张，我立刻进宫，禀告主上。嗯。怎么了，虎年？虎年。啊！你是不是有身孕了？啊！安心，快去叫太医来。是。我没事，你快上朝吧，不然迟了。不去了，上朝哪有你和孩子重要？年木棍，我要当父亲了。恭喜皇太叔。皇太叔啊，今日朝堂之上，朝堂有事。没事，天塌下来也没有我们的孩子重要。红年，你先回房歇息，我等会儿呢，带着太医去给你把脉。好，都听你的。<笑>福王妃回房间。是。慢一点啊。嗯。夏太监小心点。
。黄太叔，韩队让的人提审过萨兰，已经在追查眼线的事情。我担心，我们引导西燕的事情要被他察觉了。没什么，西燕被抓了。这些事早晚得查出来。你们滚！胡年可能又孕了，我要有儿子了。我们要立刻动手了。照顾家人就得给他们最好的。天凉了，给爸爸买件羊绒衫，料子超软；再给姐妹们挑件羽绒服，牌子好的才够暖。给家人的、自己穿的，我都在唯品会买，品牌特卖，就是超值。上唯品会搜“烟云台”，百元也能买大牌。你要请罪？臣以为，骊山行刺一案，实则是另有隐情。其隐并非幕后主使，恕臣无能，至今未能将真正的主使抓获。韩四哥，你我之间不必如此，快快请起。你是查到什么线索了吗？我觉得西隐的所作所为，都是眼萨阁在背后引导。眼萨阁，正是。那事发的时候，朕记得他还远在沙陀呀。也正因如此，眼萨阁才能在背后部署一切。此前所有的关键罪证，都是他。暗中操控，他故意放出这些证据来误导我们，而席早就成为他的一枚棋子，自己还浑然不知。眼萨阁要杀朕，这不足为奇。只不过现如今，朕已经招安他了。如果想再要办他，朕得师出有名。臣明白了，臣定会查明一切。之人谁不知，他韩大人跟皇后曾经有过私情啊！皇后在入宫之前，更是与其私奔过。有这这韩大人呐，到底这心思是花在查案上了呢，还是在皇后身上？嘿，这可只有他自己心知肚明了。对对对对对，否则为何一个刺杀案，怎么长那么长时间啊？嗯，对呀。几位客官慢用。嗯嗯嗯，好。九哥，哪里？你们怎么来了？我说德让啊，亏你还能在家中安坐，这上京城的谣言已经传得满天飞了。嗯，哦，听说了，事关皇家的颜面，我岂能视若无睹？听说了你还不理？这谣言要是再不制止，指不定传成什么样了。是啊，为什么传出这个样子？咱们大家都心知肚明。这些人为了达到自己的目的，无所不用其极。德让，这件事你不能置之不理，总得想点办法。没错，我们俩今天过来就是要跟你一起商量对策。德让在此，先谢过二位高义。我是流言的焦点，倘若是自己辩解，只会引来更多的无端是非。我担心明日在朝堂之上，有人会要给皇后难堪，搅乱朝政。德让还想请二位帮忙，到时定不可以让这些小人得逞。你不必如此见外，我跟修哥替，定当保护皇后。德让在此，谢过。此次皇后失德，咱们俩是否逼主上一把，废了皇后，让喜哥来抚养皇子？那就要看主上的意思了。那就得试一试。高兄
你说这哪个男人愿意看着自己女人跟别人眉来眼去的？这主上虽说是个病秧子，但怎么也是个男人。我觉得这韩德让早晚成为主上的眼中钉。娘娘，如今宫外谣言四起，你也不应对一二。只要主上与我同心，这些流言影响不到我的。毕竟我问心无愧。可现在连宫中也传这些谣言，实在是太不像话了。宫中自有规矩。双国，在。若再有传谣者，一律按宫规严惩，不必再来回我。是，娘娘。说吧，你这话是从哪儿听来的？这个，我是谁让你说的？张醉，说不说？说不说？太难了，说不说？太难了，我说，我说，说我公公，我说。连臣妾都知道，女人嫁人了要懂得避嫌。皇后她这么聪明，这点道理还不知道吗？非要让主上和小皇子处于尴尬之中。西池如今流言纷纷，还说主上。皇后岂是你能诋毁的？如果你再散播谣言，朕就把你的舌头割了。主上圣明，臣妾知错了，臣妾知错了。不必为小妃的言语烦心，皇后不会的。朕相信德让，德让他是正人君子，朕也相信燕燕，他有他的骄傲。朕相信他们两个，但朕为什么还是？敬皇太叔。哎，这眼下传的沸沸扬扬的关于皇后和韩德让的流言，应该是皇太叔的手段吧？是又如何？皇太叔是要对皇后动手吗？喜因已败，下个靶子就是我。我只能先下手。啊，不错呀！如果能借着流言除掉韩德让，那就相当于是斩断了皇后的左膀右臂。主上病弱，他也就不足为虑了。<笑>那从今往后，这满朝文武都得看着皇太叔的脸色行事了。以后还得多多仰仗皇太叔才是。<笑>女李大人。你这就见外了。我们现在都是同一条船上的人了，当然要有福同享。<笑>这水啊，已经被皇太叔给搅浑了。明日朝堂之上，我二人也知道该如何办事了。来，喝酒。皇后娘娘，近来坊间多有流言，传闻皇后娘娘与韩德让韩大人之间有私情，不知皇后娘娘可曾听闻此事？禀皇后，这些都是一些无稽流言
。臣以为此留言完全不必理会，以免有无胜听。可此事情留言，事关皇后娘娘的清誉，事关我皇族的颜面，更关乎皇族的血脉。好，那我倒有一事想问，于李大人，你在朝中身居何职啊？哼。哼，你这密哼，倒令我想起来，女李大人在朝中乃行宫都部署。不过，他刚才问的如此义正词严，倒令我有些恍惚。我还以为，女李大人才是掌管皇族政教事务的大替尹呢。修哥替尹，正是因为你的不作为，才让这上京流言纷飞。我等身为臣子，自然要对主上尽忠，所以才不得不上奏此事。吕礼大人，这可是冤枉我了呀！我身为朝中的大替，自然对各类无稽之谈要充耳不闻，一笑了之。若要像吕礼大人这般，凡事都办于朝堂之上，岂不是让天下的大辽臣民所耻笑？还以为我朝堂之上文武百官都是一些闲来无事。爱嚼舌根的长舌妇了呢，是不是啊，长舌妇？于礼大人，我倒有一个建议，若是你真的是每日闲的烦闷，倒不如多读读咱们大辽史册，了解一下大辽的大好河山，如何？修哥替尹，你休要避重就轻，明明是你玩忽职守，反要嫌我多管闲事吗？<笑>那依女李大人之言，打算如何处置这等流言蜚语？韦皇后，自然要正本清源，彻查个清楚。如果是有人在背后故意使坏，玷污了皇后娘娘的清誉，那自然应该把这些人揪出来，严加惩办。如若……你还想有什么如若？女李大人，不妨说出来。朕对你的想法好奇的很呢。哼，皇后娘娘息怒。既然皇后娘娘说了，这都是流言，那查一查又何妨？女李大人，打算如何查此事？既然此事由你而起，当然是从韩大人身上开始查了。臣同意女李大人的看法，此事理应彻查。不过臣以为。此事非女李大人的职责，修哥替尹，刚正不阿，定会秉公处理。正本溯源之后，若是女李大人对结果不满意，还可以亲自再查。皇后娘娘，韩德让，玷污皇家清誉，臣上奏，恳请流放韩德让。荒谬，怎可为流言而流放一个朝中重臣？流言因他而起，以示死罪。哼！皇后娘娘，如果你跟韩德让是清白的，那为何要维护于他呢？要堵住悠悠众口，皇后必须严惩此人。主上驾到。主上，朕听到。今天这朝堂之上热闹得很呢、啊。朕前些时在宫中静养，有些想念朝堂的热闹。朕好像听到有谁说要流放，朕就好奇到底是谁想念赵王啊？要为他平反，还是想要去给他做个伴儿啊？诸位均是我大辽重臣，朕只希望诸位结成合作，万不可互相打压猜忌。马上就要控制住局势了，眼看女李都已经开始恼羞成怒了，她只要敢在大殿上发火，我就可以顺势命人立刻将她拿下。你怎么在那个时候出现了呢？反倒给了一个台阶下了。<笑>你呀、啊，还是把朝局想的太过于简单了。你想，在朝堂之上，女李敢咄咄逼人，她背后肯定是有人支持她呀。我当然知道，一定是严萨阁
，你知道你还意气用事啊？现如今你也看得很清楚了，朝堂之上，女李跟严萨可那是沆瀣一气。如果你在朝堂之上拿下了女李，严萨可肯定会站出来为他说话。他会说，女李只不过在朝堂之上失态而已，你却下了如此重的责罚，这会让很多有功之臣寒心的。到那个时候，我们只能放了女李，但女李呢，绝对不会善罢甘休，她的气焰一定会更胜一筹，还会反咬你一口。她会说那些风言风语全是真的。他们胡说，朕当然知道是胡说了，但朝堂之上呢？朝堂之上，不论过程，只看结果。要是今日不是朕阻止你拿下女李。恐怕我们燕燕要掉到演萨格的陷阱里去了。哎<笑>，好了好了，你呀、啊，出设朝政。虽然朕知道，我们燕燕啊，绝对是天赋异禀，但还是经验不足啊。不过没关系，咱们慢慢来。可是明明是眼萨格祸乱朝局，难道我们就无计可施吗？哎，朕又何尝不想将眼萨格除之而后快呀、啊？穆宗在位的时候，朕在这深宫之中，饱受他们兄弟二人的欺辱，朕无时无刻不在想，要亲手拿下眼萨格。明爷，眼萨格现在已经蠢蠢欲动了，很快，他就会露出破绽。今天朝堂上杀机四伏，再这样下去，只怕难逃祸事。可我须将斯文宰相的案子了了，我才能走，否则对主上、对皇后，这都是莫大的一个隐患。西影不是已经落网了吗？爹，这些只是表象，这不过都是些别人想让我们看到的。你知道，我手上还有一些人。爹，明日我就把这些人交给你，你早日结案，早日了了这些事端。今天过度劳累，还是早些歇息为好。朕今日不是劳累，朕只是愤懑。主上。朕还在想着演萨狗，怎么突然沉不住气了？原来是皇太妃怀孕了。那于朕和皇后来说，都甚感欣慰啊。这样吧，迪丽姑，明日你去一下皇太叔的府上，替皇太妃诊诊脉。是，让韩匡嗣来见朕，就说，朕有事找他。主上身体无大碍，主上宽心为要。韩大人，其实，朕又如何能宽心呢？现如今这世上
有很多得失和取舍，也有很多无奈和身不由己。朕的无奈和朕的身不由己，朕希望韩大人能明白，韩思哥他也能明白。臣子对主上绝对是忠心耿耿。是，朕知道。朕跟韩思哥自幼相识，他的为人朕很清楚。主上这是，正是因为这样，朕才不希望韩思哥白白蒙受了冤屈，毁了他的清白，白白毁了一个济世之才啊！朕的意思，韩大人明白吗？臣替得让，谢主上体恤。多谢韩大人，朕静候佳音。臣下告退。心就有了温存，心甘情愿怎会有闷？赴汤蹈火，你需要十分，相思入了魂，我随你浮沉，有些爱不。被变分，繁花落入恨，我也愿情一生，赋予你永恒。小姐穿这裙子真好看，一点也不输给契丹姑娘。就算我再怎么学笑嫣嫣的样子，也依旧变不成她。不，我要做我自己，我就是我，不是任何人的替身。小姐，不好了！外面到处都在传韩大人的流言。你说什么？你小点声！我，我就大声，怎么了？啊？当初德让跟燕燕就是被他抢了亲，怎么还不让人说了？他现在说一堆冠冕堂皇的话，什么意思啊？他是想胁迫我儿子成亲吗？他怎么脸皮这么厚啊？你冷静一点儿。
。谁提笔轻字编念着尘缘？谁策马萧萧长吟思念？一曲红颜江山万卷。听五个缱绻天地人间，落叶它终老，再见人世，初遇模样，柔情朴素与衷肠，永远满不绝心房。素月的守望，是长空的曙光，是心让爱滚烫。昨日再续远方，是信仰的倔强，是悲喜的孤芳，是回首弹指间，安乐千秋飘扬。若夜。云中香，红尘在摇晃。且无寒儿女情长，也无惧荆棘四方。此生当即回肠。若夜踏破重浪，再见。永远满不缺心房。